এমন ভুল ভুলাইয়া যে আমি কোন দিক থেকে কোন দিকেও বুঝতে পারছি না আর একই মানুষ নানান দিকে দেখা যাচ্ছে অন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে আই লাভ ঢেউ সাগর এগুলো ভাড়া কত দশ টাকা অনবদ্য অভিজ্ঞতা দেখুন রোপে থেকে নিচের বোটিং লেগের উপর দারুণ লাগছে বাঙালির প্রিয় দীঘা এখন পাল্টে যাচ্ছে খরচ যেমন বাড়ছে তেমনি নতুন করে তৈরি হচ্ছে পুরীর আদলে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে নতুন পার্ক তাই দীঘা এসে শুধু সমুদ্র স্নান আর খাওয়া দাওয়া করেই আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকছে না দীঘা আসলে অবশ্যই ঘুরে দেখুন নতুন হওয়া ঢেউসাগর পার্ক যেখানে রয়েছে অনেক অ্যাক্টিভিটি সেই সঙ্গে দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র যা ছোটদের সঙ্গে আপনিও এনজয় করতে পারবেন সর্বোপরি অনেক পুরনো দীঘা অমরাবতী পার্ক যার মূল আকর্ষণ রোপে এবং বোটিং দু হাজার এগুলিতে কি কি পরিবর্তন হলো চলুন দেখে আসি এখন হোটেল থেকে বেরিয়ে বিকেলের দিকে যাচ্ছি ঢেউসাগর পার্কে মানে দীঘা যারা আসবেন এক বার অন্তত ঢেউসাগর পার্কে ঘুরে যাবেন খুব দারুণ জায়গা আর নিউ দীঘা একেবারে জাহাজ বাড়ির সামনে ওনাদের টোটো স্ট্যান্ড রয়েছে একদম ফিক্স রেট এখান থেকে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া একজন যান আর পাঁচজন যান ওই পঞ্চাশ টাকাই ভাড়া নিউ দীঘা থেকে ঢেউসাগর পার্কের দূরত্ব বেশি নয় তাই চাইলে আপনি হেঁটেও যেতে পারেন আমরা প্রথমেই যাচ্ছি ঢেউসাগর পার্ক তারপর দেখব বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং সর্বশেষ অমরাবতী পার্ক সামনে ঢেউসাগর পার্ক এ পাশে রয়েছে ঢেউসাগর পার্কের টিকিট কাউন্টার কত টিকিট দশ টাকা ঢেউসাগর পার্কের টিকিট এখনো দশ টাকা আছে এটা মনে হয় পরিবর্তন হয়নি অন্যান্যগুলোর কিন্তু ভাড়া অনেক বেড়ে গেছে ঢেউসাগর পার্ক দীর্ঘদিন ধরেই ঢেউসাগর পার্কের কাজ চলছিল যাই হোক শেষমেশ এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়েছে তবে একটা জিনিস আমার ভালো লাগছে যে এর ভাড়া এখনও বাড়েনি সে দশ টাকাই রয়েছে কিন্তু দীঘা দু সালের অনেক পরিবর্তন হয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গা ভাড়ার ব্যাপারে হোটেল ভাড়া বলুন টোটো ভাড়া বলুন বা অন্যান্য সমস্ত কিছুতে ভাড়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে এইটা নজরে এলো ইকো পার্কের মতো কলকাতা ইকো পার্কের মতো এখানে দেখুন সাইকেলিংয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে দেখুন ঢেউসাগর পার্কে রয়েছে একটা টয় ট্রেনের মতো ব্যবস্থা এগুলো ভাড়া কত দশ টাকা বোটিংয়ের ব্যবস্থা এর টিকিট কোথায় যে ও ঢেউসাগর পার্কে এখন অনেক রকম হয়ে গেছে মানে যারা এক বছর দু বছর আগে এসেছেন তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো পাবেন না তখন কাজ চলছিল এই যেখানে রয়েছে সাইকেলিংয়ের ব্যবস্থা কত দাদা সাইকেল পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা কত সময় দশ মিনিট আর এই এইগুলো দুশো টাকা দুশো টাকা চারজন বসতে পারবে এখানে আবার বাচ্চা দেরি হয়েছে এইটা কি বল দেখি ঢেউসাগর পার্কে বর্তমান প্রচুর মানুষের সমাগম হয় বাদিকের এই অ্যাক্টিভিটিগুলো তিরিশ থেকে একশো টাকা পার হেড পড়ে এক 
বিকেলে ঢেউসাগরে কাটালে দীঘা ভ্রমণ সত্যি সার্থক হবে একদিকে বঙ্গোপসাগর অন্যদিকে বালিয়াড়ির উপর ঝাউবন বিকেলটা এখানে এক রঙিন স্বপ্নময় মায়াবীর পরিবেশ তৈরি করে অনেকক্ষণ ধরে ঢেউসাগর পার্ক দিয়ে ঘুরছি আর ঢেউসাগর পার্কের একেবারে এই সমুদ্রের সাইডে এরকম জায়গায় দেখুন প্রচুর দোকানপাট রয়েছে ফুচকা রয়েছে চা রয়েছে চাট নানান রকম তেলে ভাজা বহু রকমের খাবার রয়েছে কিন্তু এই ঢেউসাগর পার্কের একেবারে নিচে নেমে এই হচ্ছে ঢেউসাগর পার্ক মানে একটা দিনের জন্য একটা বিকেল আপনাকে রাখতে হবে ঢেউসাগর পার্কে নানান রকম অ্যাক্টিভিটিস মানে একটা বিকেলও বলা যায় কম হয়ে যাবে আপনার জন্য আগে শান্তভাব এখানে বিরাজ করতে এখন আর নেই মানে প্রচণ্ড ঘিঞ্জি প্রচুর লোকের সমাগম সায়েন্স সেন্টার এখন দেখিয়ে আছি সায়েন্স সেন্টার প্রবেশের লাইনে লাইন টিকিট কাটতে হচ্ছে তিরিশ টাকা পার হেড তারপরে এক্সট্রা আরও অনেক কিছু আছে সেগুলো যদি আপনি ঘুরতে চান তো সব কিছু আলাদা আলাদা টিকিট কাটতে হবে তবে এই পার্কে যদি স্টুডেন্টরা আসেন সরকারি স্কুলের স্টুডেন্টরা তাহলে মাত্র দশ টাকা টিকিট না হলে কিন্তু তিরিশ টাকা করে লাগবে আর সব শোয়ের জন্যে আলাদা টিকিট তাহলে কত আমি দেখুন একসঙ্গে মাই টাবের সাপোর্ট অনেকগুলো এই ঘরের মধ্যে ভুল ভুলাইয়া ভুল ভুলাইয়া এইবার ঢুকে আপনি কোন দিকে যাবেন এই যখন কা আছে এটা কিন্তু বাধা লাগবে তাই আপনাকে ওই ইসের মতো হাত রাতে হবে এইরকম আপনি এদিকে যেতে যাবেন কাঁচ আছে তাহলে কোন দিকে যাবেন আর যাস না বাবি ফিরে আসতে পারবো না হ্যাঁ এই দিক মানে কোন দিকে বোঝা যাচ্ছে না তো একসঙ্গে যা ঘুরবি একসঙ্গে উঠতে হবে এমন ভুল বলাইয়া যে আমি কোন দিক থেকে কোন দিকেও বুঝতে পারছি না আর একই মানুষ নানান দিকে দেখা যাচ্ছে যাই হোক এইটা এন্ড একটা পাওয়া গেল এটা মনে হয় শেষ সবার একটা শেষ থাকছে এটা করলাম তো এটা দেখলাম তো তবে ভুল ভুলাইয়াটা কিন্তু দারুণ লেগেছে দারুণ অনুভূতি এখানে আসবেন অবশ্যই ওই একজন অন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে কি এ আর দেখা যায় না কেন কোথায় গেল সে অডি কোথায় ভেতর তো দেখা যাচ্ছে না টুইন স্পেরিক্যাল মিরর বিজ্ঞান কেন্দ্রে রয়েছে তো অনেক কিছু সব কিছু আমরা ঘুরে দেখতে পারিনি এটা ঘুরে দেখতে দেড় থেকে দু ঘন্টা মিনিমাম সময় লাগবে সেরকম সময় হাতে রেখেই আপনারা এখানে আসবেন তবে এখানে বোরিং ফিল হয় না যথেষ্ট ভালো লাগে কিন্তু এখান থেকে দেখুন বলগুলো বল ঠেকাচ্ছি আমি গোল কিপার হয়ে গেছি আর এ আর এক ছোট গোল কিপার চলে এসছে এবার দুইজনে ঠেকানো হচ্ছে
তাহলে এই অমরতি পার্ক এখন ভুগি চলুন দিঘা আসলে সবাই এটাই যায় এর পাশেও কিছু দোকানপাট এবং হোটেল রয়েছে এই হচ্ছে অমরাবতি পার্ক তো অমরাবতি পার্কের ভেতরে এন্ট্রি করার যে টিকিট সেটা এখনও কিন্তু দশ টাকা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য রাইড বা রোপে এগুলোর কিন্তু ভাড়া অনেকটা বেড়েছে এটা দু সালে অমরাবতী পার্কে মানে বেশ সুন্দর গোছানো পার্ক এখানে আপনার কিন্তু একটা বিকেল এখানেও রাখতে হবে মানে দীঘা যদি আপনি দুটো দিন থাকেন একদিন ঢেউসাগর পার্ক ঘুরলেন আর একদিন এই অমরাবতী পার্ক এটা কিন্তু আপনার লাগবে রোপওয়ে বারো বছরের উপর হলে আশি টাকা আর তিন থেকে বারো বছর হলে ছেচল্লিশ টাকা এইটা কিন্তু দু সালে বেড়ে গেছে এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার রোপের টিকিট আমরা কেটে নিয়েছি এখন অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এখন এই মোবাইলে টিকিট দেওয়া হচ্ছে আপনি ওখান থেকে টিকিট কাটবেন আর এই এস এম এসের মাধ্যমে আপনার টিকিটটা এখানে চলে আসবে শুরু হলো রোপওয়ে জার্নি এক অ্যাডভেঞ্চারাস জার্নি এটা প্রত্যেকবারই আমরা করি অনবদ্ধ অভিজ্ঞতা দেখুন রোপে থেকে নিচের বোটিং লেগের উপর দারুণ লাগছে রোপওয়ে আমাদের চড়া হয়ে গেল দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল যদি আপনারা এসে থাকেন অমরাবতী পার্কে রোপওয়েতে কিন্তু একবার উঠবেন ফুল দেখুন মানে ফুলের পাহাড় দেখুন ভালো লাগছে দিঘা খুব ভালো লাগছে বাহ রোপওয়েতে উঠেছ রোপওয়েতে উঠেছ এটা হচ্ছে লেক সামনে এটা হচ্ছে বোটিং পয়েন্ট অমরাবতী পার্কের বোট ভাড়া কেমন নেয় চলুন গিয়ে দেখা যাক ওখানে তো কাউন্টার ছিল বাচ্চাদের জন্য ওই সমস্ত এরিয়ায় কিছু দোলনা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে হ্যাঁ পঁচিশ মিনিট আর চারজনেরটা একশো টাকা পঁচিশ মিনিট হ্যাঁ এই হচ্ছে বোটিং পয়েন্ট অমরাবতী পার্কের আলো আধেরিতে আমরা নেমে পড়েছি শেষ বিকেলে এখন উঠে পড়েছি অমরাবতী পার্কের এই লেকে বোটিং করতে তো বোটিং করা কোনো ব্যাপার না এখানে এই বোট একশো টাকা করে নেয় চারজন আপনারা এখানে থাকতে পারবেন মানে প্যাটেল করতে পারবেন আর আমাদের মাথার উপর দিয়ে রোপ হয়ে এই লেকটা পুরো একটা পার্ক দিতে পারবেন ওই পঁচিশ মিনিট ওরা মোটামুটি টাইম দেয় তার মধ্যে আপনাকে উঠতে হবে তবে এই জায়গার ফিলিংসটা বেশ ভালো লাগছে যদিও রাতের অন্ধকার হয়ে গেছে খানিকটা কিন্তু অনুভূতি বেশ ভালো রাতের অমরাবতী পার্ক এবং তাতে বোটিং এই আলো আধারিতে মানে এক অন্যরকম অনুভূতি জাগাচ্ছে আমাদের ভেতরে যাই হোক আমরা রয়েছি অমরাবতী পার্ক বোটিং করছি